गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्म श्री गुरव नम ओं श्रीमात्रे नम युगे नम स्वामी स्वामी इपड़ पैस्थित सकल मानवा सुख सतोषाल तो आयुर आरोग्यल तो उड़ेला आशीस तो मन के नाग युवा कृतयुग चेतायुग द्वापरयुग कलियुग कलियुग मे कृतयुगमूल कलियुग आयुदा नागर लक्ष मुफ्ई रही पैस्थित चूस्ते सगमेमो अच्छे अंत दारण भविष्य रेवेल इरव मारच पदार वरकू भारत देश अन्नी राष्ट्र अल्लकल उठाई मल्ल इंटने नमक इन दिन कारणमेंटे मानव अलपजीवन आश नीवी पेपर लूस्ट एक्कड़े भू कब्जा चुनाव चयचु मन वेटे पटक वेटा वो वेट अलाचेत नीन पूर्वाश्रम को उद्योग राजकी एन भाई संवस मार्च जनवरी वस्ते एन भाई वस्तु ना पंदो ऐसी नीत राज राष्ट्रों देश कांग्रेस तरफ पे डेबई रे मंत्री वे कन्नी वे आर्थिक स्थान मंत्र अम्मे अड़का नमक वे प्रति कष्ट पनी शक्ति प्रसाद अलागे इकड़कोचा नूट की तौब मंदिर वाल पान पूर्ति कलियुग आरगर मंत्री मोदी चाणक्य रे कालिदास मूड तेनालीमकृष्ण नागर समर्थ रामदास अटे शिवाजी महाराज ईद दक्षिणेश्वर में उड़े रामकृष्ण परमास आर नीन इंदर चाणक्युड़ की समर्थ रामदास की नाक दुर्गा मंत्र मिगता वाली काली मंत्र वालू आ मंत्र लोका मन भारत देश सुख में उड़ा को पदकोड़ कीर्चक पदकोड़ संवस महम्मदी भारत देश प्रवेश अंतर भारत देश हिंदू देश प्रवेश तेरा वे तरह डू फ्रेंचार ब्रिटिश वाला मिगता कुरा अंत अंत देश अभी हिंदू देश रास्थित बटी परस्थित बटी मारा कारणमेंटे वास्तु रीत चूस्ते भारत देश वास्तु मैं का चेदे उत्तरा कुबेरस्था एन हिमालय पर्वता और तूर्प बंगाखा तप अरेबिया समुद्र हिंदू महासमुद्र इवन वास्तु अच्छे ये भारत देश वास्तुला बंगादेश बंगाखा मन का तरतरा राज्य कोसमें आस्तु कोसमें वास्तु विरुद्ध वाल प्रजर को दिनको सार ने प्रज तिगड़ता कारणमेंटे उत्तरा मन की पटन को हिमालय पर्वता अभी इट परस् तरी अभी मन लेकिन उड़ाटे काश्मीर पाकिस्तान की 
మనకి తగ్గదు వాళ్ళకి తగ్గుతుంది వాళ్ళు పోతారన్నా దాని మీద ఏమో చాలామంది ఇదేమిటండి ఇలా చెప్పారండి మీరు వాస్తు అడిగారు కానీ చెప్పాను అది చేయలేదు నాకు తెలుసు నాకు చెప్పాను ఇంకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు నా ఆధ్యాత్మిక పరంగా అమ్మవారు చెప్పిన ప్రకారంగా రెండు వేల ఇరవై ఐదు మార్చి పదహారు వరకు కూడా మన ఆంధ్రదేశం కానీ భారతదేశం కానీ గట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సుఖంగా ఉంటుంది కష్టాలతో ఉంటుంది కులవృక్షత ఎక్కువైపోయింది ఎవరి మొట్టు కూడా నేను నాది అనుకుంటారు నేను నాది అనుకోవడం కరెక్ట్ అయ్యింది మానవ జన్మలో ఏమిటంటే సృష్టి స్థితి వినాశానం శక్తి పూతే సనాతని గుణాసరే గుణమయ్యి నారాయణి నమోస్తుతే అని నామం అంట సృష్టి స్థితి వినాశనం ఇక సృష్టి అంటే నువ్వు ఎక్కడ పుట్టావు అది నీ ఊరు అది సృష్టి స్థితి అంటే భక్తి కోసం నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్తావు వినాశనం అంటే ఎక్కడ పోతావో తెలియదు ఈ సృష్టి స్థితి వినాశనం అంటే అంతే ఇప్పుడు చాలామందికి అలాగే జరుగుతుంది నీకు తెలిసిన విషయం ఒక చోట పుడతారు ఇంకో చోట పెడతారు ఇంకో చోట కారణం చేస్తారు అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే కలియుగంలో స్మరణ మాత్రే అన్న సత్ఫలత ప్రాప్తి అని త్రేతాయుగంలోనూ దాంట్లో మీరు కృతయుగంలో జపాలకి తపస్సుకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులకి శ్రీరాముల వరుస చేసిన దశరథ మాలిని యాగాలు చేశారు ద్వాపర యుగంలో ఈ యాగాలతో పాటుగా దాన్ ధర్మాలు కన్నుడు చేసిన దాన్ని ధర్మరాజు ధర్మరాజు వీళ్ళంతా చేసే తెలుసు ఈ మన అదృష్టం ఏమిటంటే ఈ యుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి దానాలు చేసే వాళ్ళు దానాలు చేస్తున్నారు యాగాలు చేసే వాళ్ళు యాగాలు చేస్తున్నారు అంటే అన్ని రకాలుగా ఉండి మన యువ కలియుగం మన కలియుగం అన్ని రకాలుగా వృద్ధిలో ఉంది ఈ వృద్ధిలో ఉండే కలియుగానికి నాకు మంత్రం వచ్చినప్పుడే కొన్ని విశేషాలను నేర్చుకున్నాను భారతదేశం బాగుపడాలంటే చాముండి అనే నామాన్ని ఉదయాలి ఇచ్చేదంటే చరిత్రలో చండి చాముండి రెండు కాళికాదేవి ఛాయావతారాలు శుంభన శుంభుని చండముండాసుని రక్త బీజం చంపడానికి పుట్టిన అవతారాలు తర్వాత వేసమైపోయాయి చరిత్రలో చెప్పాలంటే లలితాదేవి దుర్గాదేవి బాలాత ప్రసంతరి రాజరాజేశ్వరి ఈ నాలుగే ప్రధాన దేవత ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క దేవత పరిపాలిస్తుంది కొత్త యుగానికి వచ్చేటప్పుడు రాజరాజేశ్వరి పరదా పరిపాలిస్తుంది త్రేతా యుగానికి వచ్చేటప్పటికి లలితాదేవి అందుకే రాముల వరకు కూడా లలితాదేవి అని గుర్తించేవాడు ద్వాపర యుగానికి వచ్చేటప్పటికి చాలా కాలం లలితాదేవి వచ్చిన చివరికి వచ్చే కృష్ణుడికి దుర్గాదేవి మంత్రం ఇచ్చింది దుర్గాదేవి మంత్రం ఇస్తే దుర్గ పూజ చేశాడు ఆ తర్వాత ఈ యుగంలో కూడా దుర్గాదేవికి మాత్రం వచ్చింది చరిత్ర ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు పుస్తక దేవి భాగవతం ఏం చదివిన సింహం మీద ఉన్న అమ్మవారు అని ఉంటుంది కానీ నాకు వ్యాఘ్రం మీద అమ్మవారు మాత్రం వ్యాఘ్రం ఇది ఎక్కడ లేనిది నేను చాలామంది పేటాత పాత్ర అడిగాను నీకు ఎలా వచ్చిందో ఏమో ఎందుకు ఇచ్చిందో తెలియదు అన్న చూడండి భవిష్యత్తులోనూ సింహం వేషం అయిపోయి వ్యాఘ్రమే వస్తుంది అన్నాను ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా వ్యాఘ్రం మీద అమ్మవారులు వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఉపన్యాసాన్ని చెప్పడానికి వచ్చి వాళ్ళు కూడా సింహం గర్జించింది అని ఆయన చంపుతున్నారు నేను చెప్పాను మీరు చెప్పుకోండే దాంట్లో ఉంది నేను చెప్పేది ఏమిటంటే అమ్మవారు నాకు ఏం చెప్తే అది చెప్తాను తప్ప ఇంకొక సామెత ఉంది కాళిదాస్ అంతటి కవి కలమ కూడా చాలు గ్రహపాటున అమ్మ చెప్పు మాట గుమస్తాన్ని నా అంతటి నేనేం చెప్పేది కాదు నేనేం చదవలేదు అమ్మవారు ఏం చెప్తే అది నేను చెప్తాను అనమాట మనం మనం తింటూ పది మందికి పెట్టగలిగే శక్తి ఉంటే ఇంకా మనకేం అక్కడ అదే అష్టాలు సరిగాదు మనం తింటూ వచ్చిన వాడికి పది మందికి పెట్టగలిగే శక్తి ఉంటే మనకు అది చాలా ఈజీ అంతకన్నా మనం ఏం చూసుకోకలి ఇప్పుడు భారతదేశం అలా కాదు ఎన్నో పీఠాలు ఉన్నాయి డెబ్బై రెండులో నాకు మంత్రం వచ్చింది డెబ్బై ఆరులో కాకినాడలో బంగారం కూడా సత్రం ఉంది కదా అందులో పీఠాధిపతులు దేవి ఉపాసన కూడా సబ్ పెట్టారు ఒరిస్సా నుంచి మెడ్రాస్ వరకు రెండు వందల మంది దాకా హాజరు అయ్యారు నాకు ఆహ్వానించిన వెళ్ళన్నాను కానీ మా పెద్ద అంటే 
నాన్నగారు కజిన్ దూరం ఒక ఆయన రాజు దేశం వస్తాడు రాడు ఆయన నువ్వు చాలా కదరా నువ్వు కూడా రా అన్నారు సరే పదండి దానికి మంది వెళ్తాం వాళ్ళు ఏవో చెప్తారు మనం సమాధానం చెప్పాలి చాలామంది విజయ లాటరీ తీస్తారు నాకు పదకొండో వాడుగ లాటరీ వచ్చింది నేను వెళ్ళాను అంటే జోసన్ జనార్దన్ శాస్త్రి గారు అని దేవు పాయన పురాణపన్ రామ్మూర్తి గారు అని దివాకర్ వెంకటరావు పేరు వీళ్ళు ముగ్గురు దానికి అధ్యక్షత వహించేసి నేను వచ్చి కూర్చున్నాను అప్పటికి ఇంకా లాల్చే పది మందిలో ఉండేవాడిని నేను మేము వేసిన ప్రశ్న జవాబు చెప్తారా అన్నారు ఆధ్యాత్మికంగా మా ఏదేనికైనా రెండు అడుగుతాం నవ్వుతాం అన్నారు అయితే చెప్పండి అన్నారు ముఖ్యుడిగిన సతికి ఒక్క మగవాడు అందని ఒక ప్రశ్న వేసాడు నేను నవ్వాను అదే నవ్వుతారు అన్నారు ఇట్లాంటి కఠిన ప్రయాస మాటలు ఎట్లాంటి యతీంధులకైనా ఇయ్యం డబ్బుని అట్లయితే నవమాసములు మోసి ముఖ్యుడిగిన సతికి ఒక మగవాడు వచ్చాను దాంతో వాళ్ళు తిరిగి మీరే వాళ్ళకి జరిగి తర్వాత రామాయణం ఒక శ్లోకంలో చెప్పగలరా అన్నారు అయ్యా ఇది ఇది దైవత్తాన్ని కాదు ప్రశ్న భాగాలది చెప్పమని చెప్తాను రాసుకోండి కౌశల్య తనయా శ్రీరామ తూర్పున బాల బాణుడు ఉదయించే తాటకాది రాక్షసును వధించి జానకీ మాతను పరిణయం మాడి రావణ సంవారు మరణించే వేలాయ మేరకు మొత్తం ఒక శ్లోకంలో సీతను పెళ్ళాడి రావణాసను చంపడానికి పుట్టాడు ఆయన దాంతో వాడు బాగా ఆనందించి ఏవో ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు వేశారు ఆకాకి ఏమిటంటే వాళ్ళు చెప్పాను నూట ఎనిమిది కాదు నూట పదహారు నూట పదిహేడు ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పాను వెంటనే లేచి మీరు దుర్గాదేవిని కొలుస్తున్నారు విజయం పొందారు కనుక మీ అమ్మవారు విజయదుర్గండి అన్నారు సదాస్తు అన్నారు అంతవరకు దుర్గాపీఠమే అక్కడి నుంచి డెబ్బై ఆరు నుంచి విజయదుర్గాపీఠం అయింది ఇప్పటికీ డెబ్బై రెండులో మంత్రం వస్తే యాభై ఒక్క సంవత్సరాలు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇక్కడే నవరాత్రులు పూజ చేశాను రేపు వచ్చి యాభై రెండో నవరాత్రులు అవుతుంది మిగతా స్వామి చేతుర్మాస దీక్ష వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే అక్కడ చేతుర్మాస చేస్తే నవరాత్రులు కుదిరేది కాదు ఎనభైలో ఎనభై ఎనభై ఒకటో గుర్తులేదు పంచాంగ రీత్యా పుష్యమాసం అయిపోయాక మాఘమాసం లేదు పాల్గొన మాసం వచ్చేసింది ఒక మాసం వేసి అయిపోయింది లేదు దాంతో కంగారు పడిపోయి కంచి పరమాచారులు వారు మీటింగ్ పెట్టి మొత్తం యాభై ముగ్గురు పీఠాలు పంపించారు అందులో నేను ఒకడిని నేను వెళ్ళాను కూర్చున్నాం కూర్చున్నాడికి ఆయన అన్నారు చాలా వితండంగా వచ్చింది కలియుగం అనుకుంటాను రా బాబు ఏం చేత అంటే ఒక మా ముఖ్యమైన మాఘమాసం విషయం అయిపోయింది పుష్యం తర్వాత పాల్గొన మాసం వచ్చింది ఏం చేయాలన్నారు అంటే నాతో మిగతా వాళ్ళు అన్నారు పదిహేను రోజులు మాఘమాసం పెడదాం పదిహేను పుష్యమాసం అన్నారు నేను నవ్వాను అదేమిటి అన్నారు అలా అయితే పదిహేను రోజులే అవుతుందండి అలా కాదు పగలల్లో పుష్యమాసం రాత్రిల్లో మాఘమాసం ముప్పై రోజులు అయిపోతుందంటే వెంటనే రాసేసాడు అప్పుడే కంచి పరమాచారం వారు అడిగారు నన్ను బాబు ఈ చాతుర్మాస టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాం పీఠంలో ఉండటం లేదు నిశ్చేదంటే గురు పవనం దగ్గర నుంచి తిరిగి కార్తీక మాసం వచ్చే వరకు నాలుగు మాసాలు మనం ఉండటం లేదు ఎలాగన్నారు అలా కాదండి ఇందాక నేను ఒకటి చెప్పాను మీకు మరి మాసాలు రెండు పదిహేను పదిహేను చేసినట్టుగా నాలుగు పక్షాలు చేద్దాం నాలుగు పక్షాలు చేస్తే భాద్రపద పౌర్ణంతో నాలుగు పక్షాలు అయిపోతాయి అంటే బాగుంది అన్నారు కానీ వాళ్ళు రాయడం చాతుర్మాసం అంటారు కానీ చాతుర్పక్షాలు 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 అవుతాయి అషాడ్ పౌర్ణం నుంచి భాద్రపద పౌర్ణం నాలుగు పౌర్ణం నాలుగు అదే ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది కానీ వాళ్ళు రాయడం చాతుర్మాసం అని రాస్తా కానీ చాతుర్పక్షాలు అవి నేను పెట్టింది నేను పెట్టింది అవి కంటిన్యూ అవుతాయి దాంతో ఏమన్నారంటే ఇంక ఎక్కడికి వెళ్ళినా నవరాత్రులకి వాళ్ళు ఊరు వచ్చి వాళ్ళు పీఠంలో చేసుకుంటున్నారు నేను నవరాత్రులు చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ చేసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళవలసిన నవరాత్రులు అయ్యాక వెళ్ళేవాడిని 
మళ్ళీ నవరాత్రులకు వచ్చేసింది ఇలా ఇప్పుడు యాభై ఒక్క నవరాత్రులు పూజ చేశారు మా పేట రేపు వచ్చే నవరాత్రులు యాభై రెండు యాభై రెండు ఈ నవరాత్రులు ఈ దుర్గా అమ్మవారి మహిమ ఈ చుట్టుపక్కల శక్తి క్షేత్రం ఎంత దూరం వరకు విస్తరించి ఉన్నదండి మీకు ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులు దాదాపుగా అరవై లక్షల మంది దాకా వచ్చాయి వరకు నువ్వు ఎవరినైనా ప్రశ్న వేయి వెతురుపాకమ్మ వాడిని దర్శనం చేశాక నష్టం వచ్చిందో లాభం వచ్చిందో వాళ్ళని అడగమని వాళ్ళని అడగమని వాళ్ళు చెప్తారు నేను చెప్పేది అంటే అమ్మవారు దేవీ కటిమాలలో అనిమ లగమ గరిమ ఇటువంటి మంత్రాలు సిద్ధులు ఉంటాయి సత్యభవర్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ వశిష్ట సిద్ధి ఆకాశం సిద్ధి అడిగారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేత నేను వాళ్ళని కామెంట్ చేయను మీరు వెళ్తే ఆకర్షించబడతారు ఎంతో ఇచ్చేస్తారు మీకు పనులు అవుతా లేదో మీకు తెలియదు నా దగ్గరికి వచ్చి వాడికి అమ్మవారు అడిగింది అడితే నేను అన్నాను అలా కాదమ్మా ఈశ్వత సిద్ధి భుక్తి సిద్ధి అన్నాను అదేమిటండి పుట్టిన మానవుడు దీనికోసమే పుడతాడమ్మా భుక్తి సిద్ధి అన్నాను శ్రీశైలంలో మాట్లాడుతుంటే భుక్తి సిద్ధి ఇస్తే నువ్వు బోయినం మానేస్తావా అండి అదేమిటి అన్నాను నువ్వు బోయిన మానేస్తే నీ దగ్గరికి వచ్చి వాడు రెండు కోట్ల బోయిన ఉంటుందిరా అండి అంటే అబ్బాయి ఎనిమిది డిసెంబర్ మూడుని స్వయంగా చెప్తే శ్రీశైలంలో ఆ పైవల నుంచి ఇప్పుడు నేను బోయిన లేదు నాకు ఇప్పుడు నేను తీసుకుందంటే పొద్దుట మూడు ఇడ్లీ తింటాను రాత్రి రెండు ఇడ్లీ తింటాను రెండు కోట్ల కాఫీ తోతాను ఇదే నా డైట్ వాళ్ళు పళ్ళు అవి పెడతారు ఈ పళ్ళు కానీ ఇవన్నీ తీసుకుని నేను డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి వదిలేసాను ఇదే నా డైట్ మా తల్లిదండ్రులు నా శ్రీమతి గోలట్టారు ఏం వద్దు అమ్మవారి మంత్రం వచ్చింది ఆవిడ చూసుకుంటుంది ఆ వేళ నుంచి ఈ వేళ వరకు కూడా అంటే ఇప్పటికీ నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు అయిందండి అంటే మీరు చేసిన త్యాగం ఇంతమందికి భోజనం పెట్టుతుంది నేను వదిలేసాను కదండి ఇంక వీళ్ళందరికీ భోజనం పెడుతుంది అది నా నమ్మకం అండి ఏం చేస్తే నా దగ్గరికి వచ్చే భక్తులు మీతో సహా తెలుసు మీకు ఆకాశాన్ని ధరలు అంటున్నా కొనుక్కుని తింటున్నారు హాయిగా మీరు గగ్గోలు పెడుతున్నా కొనుక్కుని తింటారు వంద రూపాయలు కేజీ అయినా తినేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు డబ్బు మీకు మాట్లాడలేదుగా అదే బుక్ సిద్ధి అంటే అమ్మవారు నాకు ప్రసాదించింది ఇంతమంది ప్రపంచంలో ఇంతమంది ఉండగా అమ్మవారు మీకే ఈ దర్శనం ఇచ్చి మీకే ఉపదేశం చేయడం మీ జన్మ రహస్యం అని చెప్పండి గురువు గారు నా జన్మ రహస్యం లేదు నేను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జనవరి పంతొమ్మిది పుట్టాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జనవరి పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది అంటే రాత్రి అప్పుడు భూమిలో నర్సులు ఉండరు ఎలకల సాలు అంటారు వాళ్ళే మనకి చేయడం పద్దెనిమిది రాత్రి మా అమ్మగారు అమ్మ పడుకుంటట మా అమ్మమ్మ గారు ఎలకల సాని ఉన్నారు గదివతలు మా నాన్నగారు తాతగారు పౌరోహితులు ఉన్నారు పన్నెండు గంటలు అయ్యేటప్పటికి అందరికీ నిద్ర వచ్చేసింట ఈతల వాళ్ళకి ఇంట్లో వాళ్ళకి చూడరు మా అమ్మమ్మ గారు మా అమ్మగారు తడమే తల పెట్టి పడుకుంది ఐదు యాభై ఐదు నిమిషాలు అయ్యేటప్పటికి కిబ్బు అని ఆర్చింది తవిడే మా అమ్మమ్మ గారు ఏమిటంటే ఘాటు పుట్టాడండి పోయిందట ఘాటు పుట్టడం ఏంటంటే చూడండి ఇది కొన్ని నా బొద్ద మీద పడ్డాడు వీడు బొడ్డు కోయలేదండి నాకు ఎగిరి పడ్డాడు వీడు అని చల్లబోయారు వాళ్ళు వాడు మాట వదిలే రత్నం ఎలాగుందో తెలుసుకోమన్నారు మా అమ్మని నాకు ఇంకా నిప్పులు రావట్ ఈ నిప్పులు తగలట్ట ఈ వెతవ పైన పడ్డాడు అన్నారు అప్పటి నుంచి గాడ్ అన్నారండి ఆదివారం అయింది సరిగ్గా ఐదు యాభై ఐదు నిమిషాలు కంటే గాడ్ అని పిలిచారు అప్పుడే తర్వాత సోమవారం మంగళవారం బుధవారం శుక్రవారం నాడు మా అమ్మగారు బాత్రూమ్ తీసుకెళ్ళమంటే అన్ని అవయాలతో చచ్చిపోయిన కొడుకు పుట్టేటండి అన్ని అవయాలతో చచ్చిపోయిన కొరాడు పుట్టాడు దాని మీద మా డాక్టర్ గారు కబుర్ చేసేట ఆయన అన్నట్ట కవల పిల్లలు అయితే కొన్ని గంటలు తేడాలు పుడతారు వీడు ఇప్పుడు పుట్టాడు అంటే అసలు గార్డ్ నీకు పుట్టాడు లేదు అనుకున్నాం మాకు మా అమ్మమ్మ నువ్వు గార్డ్ అని పెట్టాడు గార్డ్ అంటే వాడు తెలీదు ఏమో తెలియదండి గార్డ్ అని వచ్చేసింది అన్నాను అయితే వీడు మన కుర్రాడు కాదు వాడిని వదిలేండి అన్నాడు అప్పటి నుంచి గార్డ్ అని పేరు నాకు అయోనిజ అన్నట్టుగా ఎలాగే తెలీదు ఎవరికి తెలీదు ఎవరికి తెలీదు నాన్న అయితే ఒకటి మాత్రం ఇది మా ఎలకలసారి అనేది అల్లరి కుర్రాడని బొడ్డు కోయలేదు అని బొడ్డు కోయలేదు అని అంటూ ఉండేది బొడ్డు కోయడం ఏంటే కదా తో పిలి కానీ వేయండి అందరికీ పోసాను రా నీకు బొడ్డు పోయలేదు నువ్వు ఎగిరి పడిపోయావు ఫోన్లు ఏమో దానికేముంది డాక్టర్ గారు ఆయన దేవు ఉపాసన పడు 
మా నాన్నగారితో చెప్పాట వీని గురించి ఏం పట్టించుకోకండి వాడు ఎంతటి వాడే ఏదో ఇదిగా మిగతా వాళ్ళని చూడండి వీని చూడకండి అలాగే బాబు అన్నారు నేను ఏం చేసినా పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు అయితే రాయవరంలోను రాచన్ పనులు చదువుకొని ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో చదువుకున్నాను ఇప్పుడు నాదండ్ల భాస్కర్ రావు నా క్లాస్ పెట్టాను రాసాయి గారు ఒక సంవత్సరం సీనియర్ మేము అక్కడ చదువుకున్నాం అక్కడ చదువుకొని ఇంటర్మీడియట్ బిఏ అక్కడ అయిందండి తర్వాత కోఆపరేట్ ట్రైనింగ్ అయ్యి కొద్ది కాలం ఉద్యోగం చేశా ఉద్యోగంలో నాకు తృప్తి కలగలేదు వదిలేసాను వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చా రాజకీయాల్లో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి ఆవిడ నాకు చాలా ప్రేమని అంటే గార్డుకి శాసనమండలి లెగ్గించి రెవెన్యూ మంత్రి చేయండి అని పివి నరసింహారావు తీసాను పివి నరసింహారావు యాభై ఏడు నాకు పరిచయం వాడికి ఇవ్వడానికి మరి అభ్యంతరం ఉంది తప్పకుండా ఇస్తామన్నాను శాసనమండలి లెగ్గించాలి రెవెన్యూ మినిస్టర్ చేయండి రెండేళ్ళు చేసాక నేను సెంటర్కి తీసుకుపోయి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్గా చేసుకుంటాను వాడిని ఇవ్వమన్నారు సరే అని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అప్పటి డెబ్బై రెండు అన్ని పేపర్లు రాసేటండి గాటు గారు త్వరలో రెవెన్యూ మంత్రి అవుతారండి ఆగస్టు పద్దెనిమిది ఒక ఊరు తాపేశ్వర ఊరు ఉంది మార్కింగ్ సొసైటీ ఎన్నికలకు వెళ్ళాను విపరీతమైన వర్షం ఇక తెల్లారగట్లే కాఫీ కూడా తాగలేదు వెళ్ళిపోయింది ఆ వర్షంలో మండపేట నుంచే తాపేశ్వరం ఇప్పటి పడి గ్రామస్తులు అక్కడ ఓటింగ్ అయ్యింది ఆ ఓట్లు అన్నీ అయ్యే మూడింటి ఓటింగ్ అయిపోయింది అప్పటి మంచిది కూడా రాగలేదు ఏం చేస్తుంటే రెండు పార్టీలు జమీందార్ గారి పార్టీ మున్సిఫ్ గారి పార్టీ నేను జమీందార్ గారి పార్టీ దగ్గర నెయ్యండి అయిపోయే బ్యాలెట్ పాక్ రా కాకినాడలో ఇవ్వాలి నేను లేచాను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి ఎలా వెళ్తారన్నాడు రామచంద్రపురం వెళ్ళకండి రామచంద్రపురంలో మున్సిఫ్ గారి మనుషులను పెట్టేది బాలెట్ నన్ను పట్టుకోవడానికి సత్యవర బాబు అని రాజమండ్రి వచ్చి రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి అడ్డ తీగలే రౌండ్ అబౌట్ వచ్చి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి కాకినాడ కాకినాడలో బ్యాలెట్ బాక్సెస్ ఇచ్చాను పొద్దున కౌంటింగ్ వస్తానండి అండి సరే అన్నారు ఇంటికి వచ్చాను పది అయింది మా పాదర్ తలుపు తీసాడు ఏమిటిలా అంటే పెద్దమ్మగారి కింద చిన్నమ్మగారి పైన నిద్ర వస్తున్నారు పెద్దమ్మగారు అంటే మా అమ్మగారు చిన్నమ్మగారు అంటే మా ఆవిడ నాకు మొదటి నుంచి ఒక అలవాటు ఉండేది అండి వీధిలోకి వెళ్ళి వచ్చినా స్నానం చేయడం అలవాటు అలాగే స్నానం చేసేసి పైకి వెళ్ళి పడుకున్నా సరిగా పడుకోండి అడిగి మెలకు వచ్చింది మెలకు వచ్చేటప్పటికి పక్కన మంచం వేసుకొని ముగ్గురు పిల్లలను పెట్టుకుని మా ఆవిడ పడుకుంది ఇదేమిటి నన్ను లేకుండా పడుకుంది ఏమిటి అనుకున్నా సరిగ్గా పన్నెండు పన్నెండు పది నిమిషాలు అవుతుందండి ఇలా ఓపెన్గా ఉంది కిటికీ కిటికీలో నుంచి పొగ వచ్చింది విపరీతమైన పొగ ఈ పొగ వస్తే నేను పక్క మేడ కాలిపోయింది అనుకున్నా నేచురల్ ఇదేమిట్రా బాబు మేడ కాలిపోవడం ఏమిటి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కాదు మేడ కాలిపోవడం కాదు అలా పొగ వచ్చింది పొగలో నుంచి ఇంచుమించులో ఒక ఇరవై ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నిలబడిపోయింది ఆకుపచ్చ చేరగట్టు నేను ఇలా చూశాను నేను ఎప్పుడు ఆలయాలకు వెళ్ళడం లేదు మా ఆవిడ వెళ్తూ ఉండేది ఇది మా ఊరు పోలేరేమ తెల్ల ఏ ఎవరు ఎవరు నువ్వు అన్న ఏమండి చెప్పాను నేను దుర్గాని అన్నాయి దుర్గ ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా వచ్చావా మీ ఆవిడ వచ్చింది కానీ నువ్వు రాలేదు అనే విధంగా ఏం మా అన్నాను నీకు కొన్ని విశేషాలు చెప్పుదాం అనుకుంటున్నాను నీ వల్ల కొంత మార్పు రావాలి అని చేత నేను చెప్తున్నాను చూడని చెప్పి ఇప్పుడు పూజా విధాన పుస్తకం పట్టుకెళ్ళండి అందులో శ్లోకాలు చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది వీళ్ళు చేసేది వేదు నాకు ఇచ్చిన శ్లోకాలు లేరు అది చూస్తే గురువు గారికి మాత్రం ఇచ్చింది కదా అవన్నీ చెప్పేసి ఇలా చేసుకో అవసరం అయినప్పుడు మళ్ళీ కలుస్తాను అని వెళ్ళిపోవాలి సరే అన్న పొద్దుంటి లేచి వాడికి మా అమ్మగారు అన్నారు ఎరా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అన్న కాకినాడ ఓటింగ్ ఉండే వెళ్తున్నాను నాకు రాత్రి కనిపించింది చెప్పలేదు నిన్న వరలక్ష్మి వస్తున్నా తొమ్మిది రకాల పిండి వంటలు చేసి నీ కోసం పెట్టాం నువ్వు తిన్నావు కాదంటే నువ్వు లేకపోవు కాదు అన్న కాకినాడ వెళ్ళిపోయానండి అక్కడి నుంచి కానీ ఇదంతా రాత్రి వాడికి అనిపించింది ఏమిటి పుస్తకాల్లో చూస్తే ఎర్రచీర అంటారు కానీ ఆకుపచ్చ నేను అడిగాను అదేమిటంటే నేను హరితవనానికి సంబంధించిన దాన్ని రక్తం కాదురా నవరాత్రుల్లో రక్తం చెందుతుంది నా చీర మీద 
నిశ్చితంటే రాక్షస సంహారం అయ్యాక ఆ రక్తం మీద బట్టి ఎరుపుతుంది సరే నేను ఎరుపు చీర కట్టుకుంటాను అనుకుంటారు ఎరుపు చీరని కట్టును దానిమ్మ పువ్వులు అంటే రంగు గల చీర లక్ష్మీదేవి కడుతుంది శ్వేతవస్త్రం సరస్వతి దేవి కడుతుంది నేను ఆకుపచ్చ చీర కడతాను సరేనమ్మ తినగా నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయానండి గాంధీ భవనంలో ఇరవై ఒకటి నామినేషన్ వేయాలి ఇరవై ఒకటికి వెళ్ళాను నాకు ఓటు వివలసి నలభై ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు అంతా కూర్చున్నారు పివి నరసింహరావు మొదటి నుంచి యాభై ఎనిమిది పరిచయం రారా బావా రాబోయే మంచివాడిని మరే బావా చిన్న విషయం రా ఏమిటిరా అన్నాడు నాకు తెలీదు పద్దెనిమిదో రాత్రి ఇలాగ ఒక అమ్మాయి ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు ఎంతో ఉంటుంది ఆవిడ కనిపించింది ఆకుపచ్చ చేస్తో మంత్రం ఇచ్చింది వెంటనే కాడు పట్టుకున్నాడు ఆయన దేవుతా చెప్తానని రేపు నువ్వు పుట్టిన వెంటనే మీ అమ్మమ్మ నేను గాడ్డు అందరా అని చేత నీకు అప్పుడే అమ్మవారు మంత్రం వచ్చిందేమో ఈ తుచ్చ రాజకీయాలు ఎందుకు రా దైవత్వంలోకి వెళ్ళిపోయి మామూలుగా ఉండే తర్వాత వచ్చాక మళ్ళీ అమ్మవారు కనిపిస్తే చెప్పాను అమ్మ నాకు ఏమొద్దు నా దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి వారికి కూడా సత్సంకల్పం కిష్టకామ్యాలు తీర్చే మంత్రం మాత్రం ప్రసాదించు అంతగా నేను ఇవ్వాలండి సరే అరే అండి అలాగే ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళని మీరే అడగండి వాడు పనులు అవుతున్నాయి లేదు నేను ఆదివారం మంగళవారం శుక్రవారం కిందకు దింపుతాను ఆ మూడు రోజులు మాట్లాడతాను మిగతా నేను నా జపాన్కి వెళ్ళిపోతాను రెండు వేల పదిహేడులో నాతో కాపం చేసిన సీతమ్మ గారి కాలం చేశాను దాంతో కొంచెం అప్సెట్ అయ్యానండి పిల్లలు చిన్న పిల్లలు వాళ్లే చూసుకుంటున్నాడు పాతం వెలిసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో పాదం వెలిసింది పాతపేటలో చూడండి కనిపిస్తుంది పాదం వెలిసినాడు కన్యాకుమారి నుంచి వచ్చి కొలిచి కొలతలు కొలిచాను అక్కడ ఏమో వివేకానందుడు ఒక పాదం వేసింది ఇక్కడ ఒక పాదం వేసింది రెండు కొలతలు సమానంగా ఉన్నాయి ఆ వేళే నాకు పాతం వెలిసిన రోజున పేరు తీసేసింది నీ పేరు లేదురా ఇదేమిటమ్మా ముగ్గురు పిల్లలు నాకు చిన్నపిల్లల వాళ్ళు పేర్లు యొక్క అక్కలేదు నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళందరి విషయాన్ని నాకు పూర్వం మౌతుగలి గోత్రం అండి గోత్రం పేరు తీసేసింది మరి ఏమిటమ్మా అన్న చెప్తున్నాను రాసుకొని చతుస్సాగర పర్యంతరం గో బ్రాహ్మణ శుభ మస్తు బ్రహ్మ విష్ణు పరమశివస్ త్రయా విషాయం పరమశివస్ గోత్రవతి వేకరవాణి విజయదుర్గా దేవి అనామదే వక్రాహంబో అభివాది అనామది అనామదే వక్రాహంబో అభివాది అని చెప్పింది సరేనే అమ్మ నా తీసుకున్నానండి అప్పటి నుంచి కూడా నాకు కొంచెం బాధ కలిగింది అంతే నాకు అన్న మావిడి పన్నెండు సంవత్సరాలు చెందండి అయ్యో చిన్నపిల్లది నాకేమో బ్రహ్మచర్యం ఇచ్చేసింది అమ్మవారు కేకేసి సీతమ్మ పంచే ముగ్గురు పిల్లలు నా దగ్గర వదిలేసాయి నువ్వు రాతున్నప్పుడు వెళ్ళిపో నీ నక్షను కొర్రాటితో పెళ్లి చేసేసుకో కాపురం చేసుకో బ్రహ్మచర్యం తప్ప నాకు ఇంకేం లేదు అంటే ఆలోచన చెప్తాను నేను కిందకు వచ్చేసాను అమ్మవారి గదిలోకి వెళ్ళిందా నేను ఈ లోపల కారు అది పెట్టేస్తాను ఒక అరగంట పోయాక మా పిల్లల్ని కాకేసి నాన్నగారిని పైకి తీసుకురండి పైకి వచ్చాం ఏమిటి అన్నాను చేతిలో చెయ్యేసి నేను చెప్పింది వినండి ఏమిటే అన్నాను నేను పెళ్లి లేదు గిల్లి లేదు ఇక్కడే ఉంటాను ఎక్కడికే వెళ్ళను నేను ఎవరిని నా బంధువులు కానీ మీ బంధువులు కానీ బంధుత్వంతో పిల్లలు వచ్చిన భక్తులతో కాలక్షేపం చేస్తూ నా పిల్లలతో కాలక్షేపం చేస్తూ భక్తులకు కావాల్సిన తిండి బుద్ధి అన్ని పెట్టుతూ కాలక్షేపం చేస్తాను మీరు ఇక్కడే ఉండిపోండి అండి సరే అని ఇష్టమే అప్పటి నుంచి ఆవిడ మకాం వేరు నా మకాం వేరు అండి నా గదిలో కూడా పొరపాటును ఎప్పుడు రాలేదు వచ్చిన గుమ్మలు నిలబడి ఆరోగ్యం బాగాలేదు పడుకోండి అని వెళ్ళిపోయి ఆవిడ చేతుల మీద అండి నలభై ఎనిమిది లక్షల మందికి పోయిన పెట్టిందండి మహాతల్లి రెండు వేల పదిహేడు వరకు లెక్క పెడితే నలభై ఎనిమిది లక్షల మంది కాడు పోయిన పెట్టిందండి ఆ తర్వాత నేను ఆరు లక్షలకే పెట్టగలిగాను ఇంతవరకు అంటే ఆవిడికి నాకు తేడా చెప్పినాను రెండు వేల పదిహేడులో 
నాకు పుట్టినరోజు చేస్తుంటే పైన దిగుతుంటే అది స్లిప్ అయిపోయిందండి స్లిప్ అయి పడిపోతే ఫ్రాక్చర్ అయింది ఫ్రాక్చర్ అయింది దాంతో జిఎస్ఆర్ హాస్పిటల్ తెలుసుగా అక్కడ తీసుకెళ్ళారు డాక్టర్లు అన్నారు ఆపరేషన్ వద్దండి ఇంతకంటే వయస్సు ఏదో మీ ఇస్తే మీ తంటాల పైన కూర్చోండి ఆపరేషన్ చేస్తే పైగా మీరు ఏమో డైట్ లేదు బ్లడ్ కంటే తక్కువగా ఉంది నేను చేత మేము చేయమన్నారు సరే లేని అప్పటి నుంచి నేను ఇక్కడే మీరు రెండు రెండు అంటారు హైదరాబాద్ చాలాసార్లు వచ్చానండి ఇంకెక్కడికే వెళ్తలేదు కారణం ఏంటి ఫిజికల్గా ఆవేకనేస్తాను పుష్పగారి పీఠాత్పల వచ్చాడు అందరి పీఠాత్పల ఇక్కడికే వచ్చారండి ఆయన అన్నాడు ఏమిటి అన్నాను మీరు ఏమనుకోదు చిన్న విషయం చెప్తే ఏమిటి అన్నాను రామకృష్ణ పరమాత్స ఎప్పుడూ కూడా కాళీమా తాళే మొదలు బయటకు వెళ్ళలేదండి అలాగే అమ్మవారు మీకు మంత్రం ఇచ్చిన ఇంతకాలం తెగిన ఇప్పటి నుంచి మీరు పేట మొదలు పెడతలేదు రామకృష్ణ పరమాత్సని మిమ్మల్ని సమానంగా చూస్తా అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడు కదలలేదు మీరు కదలట్లేదు ఎప్పుడు అని నేను ఈ రీచ్యే కదలట్లేదయ్యా బాబు అన్నాను ఏ రీచ్ అయినా కదలట్లేదు కదా ఇక్కడే ఉండిపోతున్నారు ఉండదు అని చేత మీరు ఇక్కడే అంటే పెట్టిపోయి ఉండండి వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడికే వస్తారు నమ్మకం అన్నవాడు లేని వాళ్ళు లేరు అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు సరే లేవా చూద్దాం అన్నాను సరే ఇక్కడే ఇలా కాలక్షేపం చేస్తామండి అంటే ఇప్పుడు పీఠాల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి కదా గురుగారు ఇది ఇది గృహస్థ పీఠం లాగా ఎలాగ వచ్చింది దీనికి నాన్న ఇది పేరు గృహస్థాశ్రమైన డెబ్బై నాలుగు మా వచ్చి నాకు సంబంధం లేదు కదా సంబంధం లేదు ఏదైనా గృహస్థాశ్రమ పీఠమే నా ఆశయం ఏమిటంటే మిగతా పీఠాలు వేదపరమైన పీఠాలు కంచి కానీ శృంగేరి కానీ పొచ్చు ఇది మంత్రపూర్వకమైన పీఠం భారతదేశంలో మంత్రపూర్వకమైన పీఠం బెదిరిపాక ఒకటే ఇక్కడ ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళ మొహంకే చూసి నన్ను అడగక్కర్లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ కళల్లోకి చూసి నేను సమాధానం చెప్పుకుంటాను చెప్తాను వాళ్ళకి వచ్చి దనం పెట్టుకొని అమ్మవారి దగ్గరికి వాళ్ళండి నేను ఏమైనా దానాలు చెప్తే చేయని లేకపోతే అక్కర్లేదు అంటే అక్కర్లేదంటే వాళ్ళ పనులు అయిపోతాయి అని చెప్తాను మీరు అమ్మవారిని చూశారు కదా ఎంత దేదీపమానం కలుగుతుందో మీరు పూరాన్ని చూస్తే వెంకటేశ్వర ఉంటుంది వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే వాడు గుర్తొచ్చింది గురుగారు అదేంటంటే ఇప్పుడు వినాయకుడు దుర్గ హనుమంతులు వారు ఈ ముగ్గురు ఈ కలియుగంలో ఉంటారు ఎలాగంటే అండి కానీ పాప అని తెలుసుగా అవును వరుసత్తి వినాయకుడు ప్రతి సంవత్సరం గోరంత ఎదుగుతాడు ఆక పైన టాపుకు తగిలేటప్పుడు యుగవంతం అయిపోతుంది ఆ టాపుకు తగిలేటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి రెండు ఒకసారిగా చీకిపోతాడు కనక దొరకకి కష్టాన్ని నత్తుని తాగుతుంది ఇక్కడ గోదావరి చూసారా గోదావరి వచ్చి మా నమ్మవారి పాత్ర కలుగుతుంది అప్పుడు కలియుగా అంతం అవుతుంది అండి అంతవరకు అర్థం అవ్వదు అని చేత మీరు చూస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి కనకదుర్గ బెదిరిపాకు విజయదుర్గ ఒక్కలాగా అంతే మీరు కళకళలాడుతూ ఇంకోటి ఏమిటంటే మిగతా వెళ్ళండి అన్ని పీఠాలకి వెళ్ళండి చూడండి కానీ ఎనభై తొమ్మిదిలో ఉన్న ప్రతి స్టేషన్ పీఠం అమ్మవారు అంత దేదీపమానంగా ఉందంటే ఆవిడ వచ్చి వెలిసింది మనం పెట్టలేదు చేత వచ్చి నేను చెప్తాను అమ్మవారు దండం పెట్టుకుని మీ అంతటి మీరు పూజ చేసుకుంటారా నేను ఏమైనా చెప్తే దానాలు ఇవ్వండి లేకపోతే వద్దంట ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను అప్పుడే చెప్పాను పీఠాత్మలో నామి కే కేటలేశారు స్వపరభేదం లేకుండా చేతుడు వర్ణాలు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి స్వయంగా పూజ చేసుకోవచ్చు శ్రీశక్రం మీరే చేసుకోవచ్చు ఇంకెక్కడ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదండి ఒక వెలుపాక మిగతా పీఠాత్మలో నా మీద కొంచెం అడ్వర్స్ అయ్యాను మీరు అయితే అయ్యండి నేను మీ మాట విను అమ్మ చెప్పి మాట వింటాను నేను సరే ప్రతి వాళ్ళు కూడా శ్రీశక్క మీద పూజ చేయడానికి భారతదేశం మొత్తం మన పీఠం అని మిగతా చోట్ల మీ పేరుని వాళ్ళు చేస్తారు ఇక్కడ అలా కాదు మీ అంతటి మీరే చేసుకోవడం మీరు చేసుకోవడం వల్ల ఏమిటి మీ మనసులో ఏ కోరికలు ఉన్నాయో అది అనుకుంటూ చేస్తారు దాంతో మీ పని అయిపోతుంది ఇక్కడ ఒక్క చోట అలా పెట్టాను నేను అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది ఎంతకాలం ఉంటుందో అన్న అంతకాలం కూడా భక్తులు బ్రహ్మచేత్ర వయసు చూద్దాను చేతుడు అన్నాను 
అందరూ కూడా సుఖంగా ఉంటారు ఇది నా ఆశయం అండి ఈ గురుగారు ఇప్పుడు పివి నరసింహరావు గారు చాలా ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేవారు కదా ఆధ్యాత్మికం అండి మరి అట్లాంటి వారికి జైలు శిక్ష పడడానికి అమ్మవారు మంత్రులు అక్కడికి అక్కడ నేనే ఇచ్చే మంత్రం అండి పివి నరసింహారావు గారు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా మంచివాడు అండి పద్నాలుగు భాషలు మాట్లాడేవాడు అండి ఆయన పోయి ముగ్గురు కొడుకులు రంగారావు ఇక్కడికి వచ్చేవాడు అనుకోండి మూడో వాడు ప్రభాకర్ అని వాడు ఉత్తమ ఎంతో అండి వాడు యూరియా క్యాక్షామ్స్ అవి పెట్టి ఆయనకి ఏమో పెట్టాను అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి బాబా నా బతుకు ఎలాగ అయింది అన్నాడు కట్కుమాల ఉంది కదా శక్తిమాల పుస్తకం తీసుకుని ఆ నామాలు చదువుకుని నేను మంత్రం ఇస్తాను సరే అన్నాడు ఇక్కడ నేను యాగం చేస్తాను నీకు ఆ శక్తిమాల తీసుకుని నేను ఇచ్చిన మంత్రంతో మానసికంగా చేసుకుంటూ ఉండేవాడు అండి కేసు కొట్టేశారు ఆయన మీద తర్వాత ఏమో ఇంకా బెటర్ అయిన అయిపోయాడు ఫోన్ చేశాడు ఏమిటన్న ఇక జీవితంలో ఉండాలని లేదు రా బాబా ఈ శరీరంలో ఉండాలని లేదు ఇంకేంటంటే శరీరం కూడా లొంగిపోయింది నేను చెప్పి మంత్రం చేసుకుంటావు కారణం చేయను ఒక గంట పోతాడని కూడా ఫోన్ చేశాడు ఏమిటన్న మంత్రం కూడా మర్చిపోయాను రా అన్నాడు ఆ మంత్రం మర్చిపోయావా మర్చిపోయావు అంటే నిన్ను కూడా ప్రజలు మర్చిపోతారా అన్నవచ్చు అన్న ఒక గంటకు పోయాడు వాళ్ళు ఎవరో ఫోన్ చేశారు అయ్యా స్వామివారు ఇలాగా అదృష్టవంతుడయ్యా అని చెప్పాను అది చరిత్ర అందరూ నిత్యం పఠించుకునే విధంగా ఏదైనా ఒకటి అమ్మది ఏదైనా ఒకటి చెప్తాను ఇప్పుడు అందరికీ ఒకటే చెప్తారండి ఓం ఐం బ్రీం సేమ్ దుమ్ దుర్గే దుర్తమర నోట్ చేసుకోండి ఓం ఐం బ్రీం సేమ్ ఓం ఐం బ్రీం దుర్గే దుర్తమర ఇంకా ఓంకారం అలాగ అనుకోండి అహంకారం అంటే సరస్వతి బీజం ఏంకారం శక్తి బీజం శ్రీంకారం లక్ష్మి బీజం ఆ దుమ్ దుర్గే దుర్తమర ఈ మంత్రాలతో దుమ్ దుర్గే దుర్తమర అంటే మన దుఃఖాలన్నీ కూడా ఆవిడ తీసేసుకుంటుంది ఇంతే మాత్రం ఎవరైనా చేయొచ్చు సఫర భేదం లేదు చేసుకోవచ్చు సృష్టి స్థితి వినాశనం చెప్పాను కదా ఇందాక పుట్టడం ఒక చోట పెరడం ఒక చోట పోవడం ఒక్కో చోట ఆయన చేత ఏంటంటే ఎక్కడున్నా ఈ మంత్రం చేసుకుంటే ఓ మైం బ్రీన్ సేమ్ దుమ్ దుర్గే చేసుకుంటారా గుట్టు తర్వాత మానవత్వంలో ఏంటంటే ఎన్ని ఉన్న అరవై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ప్రపంచంలో నేను ఒక్కడే చెప్పి ఎంత సంపాదిస్తావు అంత సంపాదించాలి అరవై సంవత్సరాలు వచ్చే ఒక సంతానికి అప్పచెప్పేయాలి ఒక వంద రూపాయలు సంపాదించారు అనుకోండి పాతి రూపాయలు మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి పాతిక పిల్లలకి ఇచ్చేయాలి పాతిక ఆధ్యాత్మిక ఖర్చులు కూడా పెట్టాలి ఇంకో పాతిక ఏమో పిల్లలతో ఉన్నంతకాలం బోనే ఉండాలి అలా చేసుకోవాలి ఏం చేద్దంటే అంతిమ కాలం వస్తే మనకు మన పాతిక రూపాయలే కాపాడతాయి అంటే వన్ ఫోర్త్ మనం దాచుకోవాలి మిగతాది పిల్లలతో ఉన్నంతకాలం పాతిక ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఒక పాతిక పిల్లలకి ఇచ్చేయాలి ఒక పాతిక దైవిత దైవ కార్యాలు ఖర్చు పెట్టాలి అలా చేసినట్టయితే భుక్తి కానీ మృత్యు కానీ ఏమి లోటాలి ఇలా చేసుకోవాలండి ఇది నా కోరిక మీరు కూడా ఎవరికైనా ఇలాగే ఘాట్ గారు ఇలా చెప్పారు చెప్పండి ఎవరైనా గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు లౌకికమైన కోరికలు మీరు ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఆధ్యాత్మికమైన కోరికలు అడగచ్చు కదా అని అంటారు కదా అడగరు మనం చెప్పిన వాళ్ళు వింటారు నేను చెప్తాను అరవై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు నువ్వు ఒక్కడే ప్రపంచంలో కష్టపడి సంపాదించు ఇందాక చెప్పినట్టుగా పని చేయి తర్వాత నువ్వు నీ భార్య కూర్చుని సష్టభూర్తి అంటే ఏమిటి పిల్లలకి అప్పు చెప్పేసి నువ్వు నీ భార్య ఓ చోట కూర్చొని దూరాన్ని చూడాలి మేము డెబ్బై ఏడు సంవత్సరం భీమరథి సంవత్సరం అంటాం డెబ్బై ఏడు సంవత్సరం వచ్చాక నీ భార్య దారి నీ దాని దిగింది నీ దారి దిగింది మీరు ఎవరి మట్టుకు వాళ్ళు జన్మ హత్య కావాలని కోరుకోవాలి తప్ప ఇంకా ఏమో కోరుకోకూడదు ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు వస్తే సహజ సమాధి చదువుతాడు అదండి పద్ధతి అలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే చిన్నపిల్లల్ని మన సనాతన ధర్మం ఈ వైపుగా నడిపించడానికి ఏదైనా ఒక మార్గం మీరు చెప్పండి గురుగారు అందుకే అంతా ఎలా పడితే అలా ఉంటుంది అంతా బయట ఇప్పుడండి ఉపన్యాసాలు చెప్పేవాళ్ళు రాముడు వాళ్ళ కృష్ణాకాలం అని చెప్తున్నారు తప్ప ఈ కాలాన్ని గురించి చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు చాకని కోటేశ్వరులు వాళ్ళు అందరూ చెప్తున్నారు మీరు తల్లు పేస్తున్నారు కానీ అది కాదు మనం చేసి చూపించాలి మన పిల్లలకి మీరు పూజ చేయడం మొదలెట్టారనుకోండి 
కనీసం మీ పిల్లలు అగ్రత్వాన్ని వెలిగిస్తారు ముందు మనం మనం ప్రాక్టికల్గా మనం చేసి చూపిస్తే వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు మనం చేయనప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏళ్ళలోను మాయా బజార్ సినిమా వచ్చింది చూసారా యాభై ఏళ్ళు పెంగళ్ళ నాగేంద్ర తర్వాత మా మేనమా అండి ఆ సినిమా నేను చివరికంట షూటింగ్లో ఉన్నాను రెండు సీన్స్ చూసి నేను నవ్వాను ఎందుకు రా నవ్వుతున్నావు అన్నారు అదేదో ఒక అర్థం పెట్టి తీస్తే అందులో కావాల్సిన వాడు కనిపిస్తాడని ఉంది తర్వాత రెండోది ధర్మపీఠం పెట్టి యథార్థం చెప్తారని నేను నవ్వుతూ అన్నాను మామయ్య ఇది సినిమాల్లో సాధ్యం ఏమిటిది నీకు మతి లేదని ఆయన అప్పటికే డెబ్బై ఏడు అండి ఒక మొక్క అన్నాడు ఒరే అబ్బాయి నేను చూడండి రా భవిష్యత్తులో నువ్వు చూస్తావురా అన్న ఏడ్చేవో లేదు అన్నాను ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ చేస్తారు మీరు నొక్కితే మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు వస్తున్నారు అది అర్థాన్ని చూసినట్టే కదా తర్వాత లైవ్ డిటెక్టర్ పెడుతున్నారు అది ధర్మపీఠమే కదా అంటే ఆయన అప్పుడు చెప్పాడు నేను చూడను భవిష్యత్తులో నువ్వు చూస్తావురా అని ఈ ల్యాప్టాప్లు లైవ్ డిటెక్టర్లు చూసేటప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఆయన కూడా ఏదో ఉపాసం నుండి ఉండాలి లేకపోతే అలా చెప్తాడు అంటే ఆయన అలా తీసాడు ఇప్పుడు ఆ ప్యాక్టర్గా మనం చేస్తున్నాం మీరు ల్యాప్టాప్ కొట్టి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు అందులో తెలిస్తే వాళ్ళకి కాల్ చేశారు ఆయన అప్పుడే దర్శించాడు దాన్ని ఆయన ఆయన తర్కించాడు దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను ఆయన కూడా అప్పుడు ఏదో మంత్రం ఉండి ఉండాలి లేకపోతే తీయడు కదా చేతంటే ఆ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు నాగరాజ్ చక్రపాణి గారు ఇది లేదు చరిత్రలోనూ ఇది ఆడదు అన్నారు అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు ఈయన అన్నారు ఇది ఆడకపోతే ఈ డబ్బు మేము ఇచ్చేస్తాం అన్నారు ఇది ఆడకపోతే డబ్బు మేము ఇచ్చేస్తాం మేము తీసే వరకు మీరు రాకండి ఇక్కడికి అన్నారు వాడు తీసారండి కనక వర్షం గుర్తుసేసింది ఈ వేళ్ళే కూడా అది ఒక క్లాసిక్ అటువంటి సినిమా ఇంకా రాదండి మరి అప్పుడు వాళ్ళు చెరుకో కారు కొని ఇచ్చారు వీళ్ళకి కేవీ రెడ్డి గారికి నేను పేకల నాగేంద్ర గారు చెరుకో కారు కొని ఇచ్చారు ఎంతో మంది పీఠాధిపతులు వారు మంత్ర శక్తి ద్వారా మంత్ర సాధన ద్వారా శక్తులు పొందుతున్నారు దీన్ని రాజకీయ నాయకులకు పుడుతున్నారు కదా నేను చెప్పిన ఆరు ఊరికే మంత్రం ఇచ్చింది మిగతా స్వామీజీ అంటే గురు పరంపరలో వచ్చిన గురు పరంపరలో వచ్చిన వాళ్ళు గురువు చెప్పిన మంత్రాలు తప్ప డైరెక్ట్ మంత్రం ఆరుగురే పుచ్చుకున్నాం వాళ్ళకి గురు పరంలో వచ్చాను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎవరైనా మంత్రం పుచ్చుకున్నారంటే గురు పరంపరలో వచ్చినట్టే నాట్ డైరెక్ట్ నేను కోరిది ఒకటేనండి సమస్యలు ఎప్పుడు ఉంటాయి మానవజన మిత్రుడమే సమస్యలు ఉంటాయి సమస్యలు తెలియడానికి వస్తారు మాట్లాడతారు ఏవో చెప్తాం నేను కూడా చాలా సులువుగా చెప్తానండి యాగాలు యజ్ఞాలు చేయి ఇక్కడ అన్నీ చేస్తాం ప్రతిరోజు హోమం ఉంది నౌకరాలు చూశారు కదా అన్నీ ఉంటాయండి మిగతా వాటిలా ఉండదు ఇక్కడ మంత్రపూర్వకంగా చూశారు కదా అవి వచ్చిన పీఠం ఇలా పెట్టేవన్నారు ఇది మంత్రపీఠం అని చేత ముందు చంద్రుడు అంటే మాతృమూర్తి తర్వాత రవి గురువు తర్వాత గురువు బుద్ధుడు శుక్రుడు ఇటుకేసి మిగతా అంటే ఇది చూస్తే ఆధ్యాత్మిక నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఇది మంత్రపూర్వకమైన పీఠం ఎక్కడ ఈ నవగ్రహాలు ఎలా ఉండవండి ప్రతి స్వామి అంటారు ఒకసారి నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోతారు అయ్యా ఇదండి ఇక్కడ సిస్టమ్ చూసారు కదండి పూజ్య గురుదేవులు మనం ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం గాడ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి వెదురుపాకు వెళ్ళాలి దర్శనం చేసుకోవాలి విజయదుర్గామ్మ వారి దర్శనం చేసుకోవాలి అక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలన్నీ తెలుసుకోవాలి అందరికీ దీని గురించి ఈ మహాత్యం గురించి పీఠం గురించి ఇక్కడ ఒకరి నుంచి ఒకరు తెలియడం కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ తెలిసి అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావాలి అమ్మ దర్శనం చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా అంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళాలని అని చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ మన భౌతికపరమైనటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి కోరికల్ని ఎన్నో రకాలైనాక సత్ప్రవర్తనతో మన సత్కోరికలు ఏమైతే ఉంటాయో ఒక మంచి కోరికలు ఏమైతే ఉంటాయో మనం బాగోవాలి కనీసం మన ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడాలి ఇలాంటి విషయాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ నెరవేరడానికి పూర్తి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం గురువుగారితో చేసినటువంటి సత్సంగంలో నిజంగా మనం ఎన్నో విషయాలు ఆయన కుంట బద్దలు కొట్టినట్టుగా కరెక్ట్గా అంటే దీంట్లో డొంక తీరుడు ఏమి లేకుండా ఇది ఇంతే అని చెప్పగలిగినటువంటి గొప్ప మహానుభావులైన సాక్షాత్ అమ్మవారి దగ్గర నుంచి మంత్రం తీసుకున్నటువంటి ఈ ప్రపంచంలోనే ఆరో వ్యక్తి దీనికి ముందు ఐదుగురు ఉన్నారు రామకృష్ణ పరమహంసుల వారు తనాల రామకృష్ణ గారు అని కాళిదాసు వారు ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కదా ఈయన ఆరో వ్యక్తి సజీవంగా మన ముందు ఉన్నారు కాబట్టి మనం 
వచ్చి వారిని దర్శనం చేసుకున్నంత మాత్రం చేతనే మన కర్మలు తొలగుతాయి అనేసేసి ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను మీరంతా కూడా ఇక్కడికి రండి అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన ఆధారంగా స్వీకరిస్తూనే కాకుండా వారందరికీ కూడా చక్కగా ప్రసాదాన్ని భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అన్న ప్రసాదం ఏర్పాటు చేశారు అన్న ప్రసాదాన్ని వారంతా కూడా స్వీకరించి వెళ్తూ ఉంటారు చెప్పారు ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూలోని దాదాపు నలభై ఎనిమిది లక్షల మంది అప్పుడు తిన్నారు తర్వాత ఒక ఆరు లక్షల మంది కంటిన్యూగా ఇలా అన్న ప్రసాదం జరిగింది ఇది ఎక్కడి నుంచో ఎవరో నడిపించేది కూడా కాదు కేవలం ఆయన శక్తితో ఆయన స్వార్జితంతో నడిపిస్తున్నటువంటి పీఠం అనమాట ఇంత గృహస్థాశ్రమంలో ఇంత గొప్ప పీఠాన్ని నిర్మించి దాదాపు యాభై ఒక్క సంవత్సరాలుగా నడిపిస్తున్నటువంటి ఆ గురుదేవులకు మహాదేవులకు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తున్నాను శ్రీ సన్నిధి టీవీ నమస్కార